안녕하세요. 다나TV 운영자입니다. 오늘은 단전 후왜 하단전인가에 대해서 알아봅니다. 영적 성장의 묘수 비결은 바로 참나와 함께 할수 있는 필수 조건인 생각을 없애는 생각 비우기라고 설명을 드렸습니다. 각각의 방법들 중 물론 저는 단전업을 통한 방법으로 들어가지만 명상에서도 단전업에서도 차크라 수련에서도 하단전인 청골 차크라 외에 중요한가를 설명합니다. 여기서 한 가지 짚고 넘어가야 하는 것은 상중하단전, 이 3단전 내지 우리가 보통 통상 부르는 하단전 또는 청골차크라는 정지신의 정이 아니다라는 점입니다. 단전호흡에 필요한 음양오행기처 이론의 편에서 설명드린 대로 하단전은 정이 아닙니다. 단전호흡 수련 과정을 설명을 드릴 때각 과정으로 넘어가면서 단전의 수도 바뀌고 위치도 바뀌는데 결국은 정신으로 돌아가는 것은 맞지만 그 하단전이 우리가 지금 설명하는 하단전은 아니다라는 것을 알게 됩니다. 단전호흡에 도움이 되는 음악을 올려드리면서 단전호흡 그 시작과 끝의 내용상 실제로 단전이 어떤 상태로 존재하고 있는가 사실 정확하게 몰랐다고 설명을 드렸습니다. 지인은 18개 전제 우리 사람인 지인은 18개 또 사후의 사람 천인은 14개 당시 수련 과정상 이것은 정확하게 맞습니다. 하지만 이것이 펼친 상태에서 호흡이나 기의 자극에 의해서 하나씩 열리고 활성화되면서 차례로 인식이 되는 것으로 이렇게 생각을 했습니다. 하지만 수련에는 수련이라는 것을 직접 해보면 그렇지 않다는 것을 알게 됩니다. 각각의 단전이 만들어지는 순서와 모여 닫히고 열리는 순서는 다릅니다. 제가 단전호흡 수련 과정에서 그 단전의 상태를 알수 있는 것은 천인의 탄생 부분, 천인의 탄생 부분, 또 다시 인간으로 탄생하는 이 과정 속에서 알 수가 있었다고 했는데요. 제가 음악을 올려드린 시점은 이 천인의 탄생 부분을 지나가서 단전이 어떻게 모여지고 어떻게 열리는가에 대해서 안 이후에 올려드렸습니다. 하지만 실질적으로 그럼 이 사람인 지인의 상태와 이 천인의 상태는 같았느냐? 달랐습니다. 물론 모여있는 것은 맞는 상태가 되는데요. 바로 이 하단전에 모두 모여진다는 것입니다. 그래서 단전을 여는 방법으로 단전 없이 하단전을 자극하고 단전을 자극하는 명상음악을 통해서 그 자극효과도 높이고 또 당시 하단전을 찾 못하시는 분들이 있었기 때문에 음, 음악을 올려드렸었습니다. 자 그럼 이렇게 하단전에 모여있게 되는데요. 14개면 14개, 18개면 18개가 이렇게 모두 하단전에 모여있습니다. 어떻게 모여있느냐 뱀이 뭐 다리를 틀고 있는 상태나 아니면 음, 우리가 이제 흔히 예, 같은 모양의 접시들이 크기가 다른 것을 음, 제일 큰것 안에 여러 개를 겹쳐놓는 
상태로 이렇게 모욕이 있게 됩니다. 결과적으로 하단전인 청골 차크라를 자극해서 각각의 단전들이 자신의 자리로 돌아가게 하는 것이 바로 단전을 여는 것이고 이렇게 돌아가 단전이 시간이 지남에 따라서 하나씩 인식이 되어 나의 단전이 되어가는 것이 바로 단전의 활성화가 됩니다. 그런데 여기서 한 가지 더 보아야 하는 것이 이렇게 모여진 단전이 끝이 아니라는 점인데요. 이게 속이 빈 속이 비어 있는 원형이라면 이것을 움직이지 못하게 고정을 하기 위해 보통 이제 말뚝이라든가 아니면 봉이라든가 이 가운데에 박아 놓게 됩니다. 바로 우리 몸속에 단전은 바로 명치에서 하단전까지 봉이 연결되어 하단전에 단전이 모여있는 전 가운데 박혀있는 상태가 됩니다. 실질적으로는 이런 식으로 명치에서 하단전 청골차크라까지 봉이 막아놓은 상태로 존재하게 됩니다. 그러니까 실제로 이 모여있는 접시든 그릇이든 원형이든 이것을 꺼내기 위해서는 어쨌든 이 박혀있는 봉을 제거를 하고 하나씩 꺼내야 하는 그런 구조로 이루어져 있습니다. 여러분도 이제 상상을 해보시면 이거 어떻게 빼낼지 일단 뭐 봉을 제거하는 것이 급선무이고 다음 이제 이 그릇들이 꽉 끼어 있기 때문에 잡아 흔들든가 아니면 하나씩 빼내야 합니다. 바로 호흡이나 뭐 진동, 음악에 의한 진동, 명상, 명상 음악에 의한 진동도 마찬가지겠죠. 주문, 연불 등이 바로 이러한 역할을 하게 됩니다. 이러한 단전의 상태를 예쁜들은 이미 알고 있었던 것이고 그래서 하단전을 강조하시지 않았나 생각합니다. 일단은 녹들고 꽉 깨어 있는 것을 기름칠을 하고 흔들든지 뽑든지 비틀든지 해서 빼내는 것이 바로 단전을 열어가는 상태가 되겠습니다. 단전은 최초에 처음 만들어진 단전이 있고 출생 이전에 만들어진 단전이 있습니다. 그래서 기본적으로 최초에 만들어진 것이 몸에 들어온 상태에서 목과 백회단전이 만들어진 게 됩니다. 목과 백회단전은 결국은 우리 몸에 들어와서 만들어지는 상태가 됩니다. 이것이 모두 하단전으로 모여들게 됩니다. 그 이유는 음양오양 기초 이론에서 설명을 드렸고 어찌되었든 왜 하단전을 집중하고 하단전에 의수단전을 하고 호흡을 하고 명상을 하면서 하단전을 주시하는가 모든 단전은 하단전에 모여있다. 여기에서의 하단전은 정이 아닌 우리가 어, 얘기하는 혼에 해당이 되는 청골차크라가 하단전으로 작용을 하게 됩니다. 저런 상태를 놓고 볼때 제가 단전업 그 시작과 끝에서 단전업이 왜 좋은 수련법이냐 여러 거리를 한 번에 자극하기 때문에 태식이 시작되면 4개에서 5개의 단전이 열려있다. 이렇게 말씀을 드렸는데 이것은 틀린 말이 됩니다. 왜? 단전은 모두 하단전에만 있기 때문에 하지만 단전이 봉인되어 있는 구조를 볼때 명치에서 하단전까지 봉이 단전을 틀어막고 있는 상태를 이 단전업으로 호흡의 이동으로 기의 이동이 함께 일어나면서 이 명치부터 하단전까지 박혀있는 봉을 녹이는 역할을 하는 것이 되고 또한 단단히 겹쳐서 붙어있는 단전을 호흡으로 
흔들어서 깨우는 역할을 하는 것이라고 볼때 그래도 단전업이 다른 방법에 비해 좋지 않나 하는 생각을 하게 됩니다. 이 내용에 대해서는 물론 이제 어, 뒷 얘기가 그 주제에서 어, 자세하게 설명을 드리도록 하고요. 뭐 회강반조도 이 보험을 녹일 수 있다고 보고 주파수 진동이겠죠. 명상음악 진동으로 흔들어서 때 빼는 방법도 다 가능한 것으로 생각이 됩니다. 일단은 사람의 단전이 하단전에 모여있고 봉이 박혀있는 상태다. 그래서 어찌되었든 하단전을 공략하라. 단 명치부터 하단전까지 봉을 막고 있더니 이 봉을 적절하게 뽑거나 녹이는 방법을 병행하면 바로 여러분의 단전업을 통한 단전이 쉽게 열리는 방법이 될 것으로 생각합니다. 다음 시간에는 천인과 지인의 단전이 이렇게 모이고 펼쳐지는데 어떻게 모이고 펼쳐지는가에 대해서 자세하게 선무천 단전의 상태가 다르다라는 주제로 해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.